மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் மஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் மேலே இருக்கிற அந்த தோல் எல்லாம் உரிச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு எடுத்து நல்லா பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் அடிக்க போகிறோம் தக்காளி மூணு தக்காளி எடுத்து போட்டுக்கணும் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு போட்டு இந்த மாதிரி மிக்சியில் அடித்து அந்த மிக்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் கடாய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுட்டு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுட்டு கருகப்பில் கொத்தமல்லி போட்டுக்கணும் அப்புறம் நம்ம அந்த மிக்சியில் அடித்து வச்சுருந்த அந்த மிக்ஸை போட்டுட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இது வந்து அந்த காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கிறனால நல்ல கலர் வரணுன்றதுக்காக காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கோம் ஒன்றரை ஸ்பூன் அது நல்லா வதங்கி கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த மஷ்ரூமை எடுத்து நம்ம போட்டுட்டு எல்லாத்துலேயும் அந்த கிரேவி வந்து மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும் ஒரு நல்ல டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மஷ்ரூமில் இருந்தே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது தண்ணி விட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவை கிடையாது இங்கே பாருங்கள் மஷ்ரூமில் இருந்தே கொஞ்சம் தண்ணி வந்துருச்சு அதுவே வந்து போதும் நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு பத்து இல்லை பதினஞ்சு முந்திரி பருப்பு எடுத்து மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கணும் நம்ம இந்த முந்திரி பருப்பு இதை ஊற்றுறனால இன்னும் நமக்கு நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி இப்போ நம்ம அந்த முந்திரி பருப்பு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததை இப்போ நம்ம அதில் ஊற்றிட்டோம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த முந்திரி பருப்பு ஊற்றினால் ரொம்ப டேஸ்டியாக வரும் இந்த கிரேவி வந்து நம்ம சாதத்துலேயும் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை சப்பாத்தி தோசை அந்த மாதிரி சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அது மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி போட்டு 